Hello, Assalamualaikum Apa khabar semua penonton Track Serviti Bersama saya, Al Farhan Sebagai host anda Untuk season terbaru Track Serviti kali ini Kita akan interview artis yang image dia Berubah dengan mendadak ha, Sekarang ni tengah panas-panas Kalau korang nak tahu siapa Jom kita check it out Assalamualaikum Zuli. Hello. Aku tak perasan ada loceng aku pergi ketuk-ketuk-ketuk. Ya Allah. Ah, Sebenarnya kau tak cari pagar rumah aku. Tak ada pagar. Tak ada ah. duit nak pergi pagar. Boleh, Zuli. boleh masuk. Ah, boleh, masuk. Aku risau ni rumah orang bujang ni. Aku datang ni. Hey. Ke ada orang lagi? Tak adalah. Aku oh, tak ke ada. tak kahwin lagi. Oh, ya. Yeah. Yelah, mana tu selalu kan kau duduk dengan apa? Member ke adik-beradik ke ah, kan? Tak ada. Semua kerja. Ah. Uish. Okay. Eh, boleh boleh masuk dalam eh? Masuk, masuk. Jaga-jaga. 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 Dah main duduk, main duduk, main. Ini confirm bayar LHDN banyak, eh. Allah! <laughs> Tengok duduk ke? Duduk, duduk, Ya, eh, aku tak biasa ni. Okey, ni sekarang ni, sambil-sambil aku datang ni sebenarnya, aku ada bawa ni geng-geng track celebrity ni. Diorang minta nak kenal sangat pasal Zulin Aziz. Alamak. Sebab kau kan baru famous. Oh, alamak. Bukan Sedih baru dia. famous. Sedih yang baru famous. <laughs> Sedih yang baru famous kau. Carrier, carrier dah, 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 dah 10 tahun dah. <laughs> tak, maksudnya kira cerita tengah panas. Ah, oh. Bukan baru famous, ya. <laughs> Ah, jadi dua ni suruhlah terja. Dah lalang kau call aku kan. Aku hmm. kan sekarang tak ada job apa semua. Oh, ah, ha? ha, buatlah e-hailing sikit. Ada hmm. siapa-siapa nak call. Okey, kau call aku ni sebab apa ni? Beli barang dapur boleh? Kayaknya aku kena tolong angkat sekali lah. Tolonglah. Extra charge lah. Tak apa, tak kisah. Ah, hmm. Kita kan kau nak duduk eh. Diri sekali lah. Oh, aku duduk diri kan? <laughs> Tahulah rumah. Rumah tak. aku ada kursi kau semua berdiri. Tak ada lah. Ha. Kita tengok lah. Macam ha. kita tengok. Kita nak tengok ruang rumah dulu lah. Yang paling menarik sekali ni lah. Sebenarnya lah. <laughs> game PS kan. PS5 baru keluar kan. Hello. Kau, kau main game apa ni? Bola. Serius lah. Kau tak nampak macam aku ada bakat main... Uh, nampak macam selalu kena game. <laughs> main game ah. Ha, main game tak apa ah, eh? jangan kena game ah. Ha. Itu lah cerita dia. Ha. Okey, ni sekarang ni nak cerita pasal Zulin Aziz pula ah. Ha. Okay. Okey, kita tahu nama full dia Farah Azlinda binti Abdul Aziz bin Jaafar lah. Oh, bagus lah kau ni. Aduh, came on lah Zulin Aziz ko. Kita kena study. Fuh, Mak Siti Aminah binti Abdullah. Wah. Oh, yang sebuah aku pun tak fine kot. <laughs> That's why sebuah friend kau tak guna. Betul lah, tak guna. Tarikh lahir 26 bulan 11, 1989. Weish! Apa kau? Kan? Tapi kau ingat lah, birthday, birthday ayah ingat lah. 1961 kan? Oh. Kan? Kau lagi ingat dah aku. Bulan 10. Wish. Wish. Kau Google ke apa ni? Ha, sebelum aku nak ambil penumpang, aku dah, dah scan dah maklumat dia, resume dia apa semua kan. Kau buat aku yang seseram pula nak naik kereta dengan kau je. Kau adik-adik berapa? Lima orang kan? Tak salah. Enam. Enam? Enam Okey. Kau Farah Zinda, Farah Sofia, Farah Amin. Wow! Izzat, Ijah, lagi seorang? Alin. Alin. Hmm. Oh, Ijah yang kahwin dengan Sakinah. Betul ha. lah. Ui, okey. Anak buah orang kan. Ui, ui. Scary lah kau ni. <laughs> Scary? Hey. Aku... Eh, kau adik-adik aku ke apa? <laughs> aku duduk sebelah rumah kau. Tunggu. Tapi, tapi yang paling menarik tentang Zulin ni, sebenarnya anak cikgu tau. Kan? Ya Cik, cikgu Abdul Aziz kan? <laughs> aku tahu. Ha. Kan? Tapi dulu diorang panggil apa? Z Aloha. Ya Allah, teruknya ya. kau ni. Betul. <laughs> ha? Betul, betul eh? Betul. Eh? Sebab dia musician ke apa? Z, uh, Z uh, Aloha tu nama band ah. Uh, 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 uh. Oh, patutlah mak kau ada jual Aloha Beauty. Uh, ya Allah. Uh. Ih, aku rasa macam... <laughs> Ih, aku rasa macam kau ada stalker. <laughs> aku rasa kau <laughs> macam skamer mana. Uh, itu itu pasal dia beradik dia lah. Tu, so, dia, dia sebab dia anak cikgu. Sebab tu, homework semua bapak dia yang buatkan. Lepas tu, dia dapat makanan free daripada makcik makcik kantin kan. Ya, weh. Betul, yeah. eh. Sebab aku satu sekolah dengan kau. Aku yang bully. Aku rasa kau interview dia je. Semua dia dah tahu dia ni. <laughs> eh, tak, aku nak dapat confirmation. Betul ke tidak? Betul, betul, betul. Betul, betul lah. Ha. Aku cakap tengah lah. Tak, yang aku pelik. Yang kau lahir KL kan? Ha, betul. Tapi ni ni orang Sarawak. Ah, mak Sarawak. Ayah Belah. kira. Oh, betul lah. Kita semua, diorang dah kahwin, diorang duduk dekat sini. Tapi yang menariknya, aku macam ha. betul ke? Hmm? Sebab diorang ada bagi tahu lah. Dulu kau pernah kena kes dera dengan orang gaji. Bapak kau ni ha? pernah duduk kecil-kecil. 
Ya, yeah. uh. masa tu mak kau pergi kerja kan? Ha, kira mak ayah aku kerja. Ha. Adik-adik kau kakak Masa tu dua orang, tiga orang je adik-adik. Kecil lagi, kita oh, tiga yeah. orang. So kita memang uh, Masa tu Ija dengan, dengan Ija dan Izat. Ha, dengan Izat. Ha, uh, ya. Empat lagi. Yelah, aku okay, ingat masa orang. tu ha, <laughs> kau dah lah tak datang wedding Ija tu, betul kan? Ya, ha. sebab kerja kan? Ya Allah. Ha, sebab tak kira kes dera tu. Hmm? Kes, apa, kes, apa jadi tu? Cerita dia memang kita orang selalu kena pukul. Tapi kita orang takut nak bagi tahu dekat mak ayah lah. Ha. Jadi jiran kita orang ni, ha. satu hari tu dia bagi tahu dekat arwah abah ni. Suara Abah halau dia lah. Ha. Tapi ada mistik yang berlaku bila uh, dia menggunakan ilmu hitam. Dekat rumah Ush. tu memang dah ada barang-barang ilmu hitam je lah. Barang-barang Bahaya terlarang tu lah. Habis, habis kesan dia dekat your mom ke ataupun dekat... Dekat mak. Dekat mak. Dekat mak pun mak. sekarang dah sihat lah. Sekarang dah sihat Alhamdulillah lah. Sekarang tak, sebab nenek tu pun dah tua sangat dah masa tu. Tak dia tak macam mana tu? Ilmu hitam dia jenis sihir yang ikut tunduk cakap dia ke ataupun dia membela kok macam tulah dia ada barang-barang dia ui bahaya <laughs> seram aku yeah, ni memang Kita sangat seram rumah dia kadang-kadang <laughs> kalau orang dah kena dia saka turun dekat anak dia lah. lah mungkin itulah sebab-sebabnya aku tak jumpa-jumpa <laughs> ah, lah. mana tahu no? <laughs> tapi itulah uh, pengalaman kan dari kecil hmm. uh, tak tahu nak cakap lah sebab tak elok nak cakap pasal masa tu pun dia dah tua mungkin hmm. sekarang ni dah tak ada dah ah. yang kita nak cakap pun tapi pengalaman tu lah yang saya tak boleh lupa lah. Kena pukul bukan sikit-sikit tu. Kita tidur dalam bilik air tiga orang adik beradik. Tidur dalam bilik air eh? Hmm. Siapa siapa tidur? Habis bila, bila parent datang, korang tak beritahu lah. Takkan sebab kadang-kadang han, ada hantu tu. Sebenarnya cakap eh? Gangguan-gangguan oh, tu. Ha. Seram lah setiap rumah ni. Hmm. Rumah ni nak kena tabur garam juga ni. Kau rumah ni. Rumah oh, dulu. Rumah tu. Rumah okay. kecil. Alright, sekarang ni kita tanpa buang masa lagi. Sebab okay. kita nak ke segmen kedua lah. Segmen kita sembah nak kereta nanti lah. Ha, dari hati ke hati lah. Hmm. Ha, dia bukan dan ketika itu lagi lah. Eh! Hey, <laughs> ketika ini aku dapat hadap lah siapa-siapa. Ha, ha, ketika ini punya cerita. Jom kita gerak lah. Jom. Jom, 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 jom. jom, jom. Yes, welcome back to program Track Celebrity. Masih lagi bersama dengan Zulin Aziz, guys. Ah. Ah, okay lah, aku, dah lah. Aku, ah, kat diri aku. Ah. <laughs> yeah, aku last. jarang keluar TV. Tak, sekarang kan buat show, tak ada audience. So, semua kena edit. Kau tengok semua show, semua edit. Ah, orang sorak. Itulah dia sedihnya time PKP ni kan. Ah, Tapi ni dah lalang Zulin ah. call. So, pergi beli barang. Beli barang ke? Ambil barang ni. Sebenarnya aku nak ambil stok. Oh, stok produk Hang lah. Ha. Bukan Dimah je pergi ha. market. Tapi sebenarnya aku nak ambil kesempatan kat kau. Ha. Oi, <laughs> lain macam ayah Hang tu. <laughs> aku tak biasa. Bukan lah. Uh, mengambil peluang. Mengambil peluang. Itu baru betul. Okey, Zilin. Okay. Aku ha. terus shortcut je lah. Ha. Ini aku rasa kau lagi dah berita orang tanya kau kan. Rahsia kurus. Ha. Ha. Sebab kan ada orang kata, alah bolehlah Zulin Aziz tu kurus sebab dia dulu ada penyakit sis ke apa ke dia buat ni biar jadi dia kurus. Ha. Ha. Betul ke idak? Sebab penyakit tak. Saya bukan uh, sebab penyakit apa-apa hmm. tapi memang atas kesedaran sendiri bila saya ada gerd. Hmm. So tak boleh makan. Uh, tendang balik tu ok bila masuk hospital uh, punca dia adalah kegemukan lah ah. ok dia dah obesity lah tapi saya punya obesity tak adalah teruk lah. baru 80 lebih dia lah almost tu. overweight lah macam yeah. tu lah untuk dia dah overweight dah dia dah overweight dah ah. tu 80 lebih tu dah overweight dah cuma uh, tak adalah besar now tapi tep Kena daripada sekarang untuk jaga makan ha. Kalau tidak lagi naik Dia Waktu dulu 80 kilo tu orang kata Sedap-sedap peluk macam tu lah ha. Ha. <laughs> Macam mana aku dulu lah macam tu ha. Jadi um, Kena cut gula lah Tengok gula pun berapa tinggi lama, Berapa lama hantu ni? Time PKP yang itu lah Time bulan. PKP tu memang uh, fokus lah Daripada tahun lepas slow-slow-slow Tapi tak berapa nak uh, istiqomah Turun-turun berapa kilo ni? Daripada 80 lebih tahun lepas, sekarang 58. Ui, satu lagi ada orang kata hmm. Zulin uh, kurus sebab dalam ni sakit ni. Ha. Hati, hati terluka. Ha, hati terluka. Okay. Itu yang buatkan. Ha. 
ada cerita jugalah tapi selalu ni kalau aku cerita ke semua cerita pasal jantan je kan nah. pasal laki dia orang pun menyampah tapi hakikat dia betul saya share ni bukan nak minta simpati kat orang tapi nak bagi hmm. inspirasi dekat orang ada lelaki ni dia terima saya seadanya hmm. happy je hubungan kita happy yes. lah sebab saya masa bila makan pun ada orang payung ah ha. bukan tu je dia boleh terima kita ha. gemuk kita happy lah ha. saya pun tak ada masalah saya gemuk saya happy je ke sana ke sini tak ada masalah ha. cumanya bila dah putus tu baru kita dapat tahu dia kat belakang dia kutuk kita gemuk ha. itu Benda yang tak sedap tu depan-depan kau mungkin I terima you lah apa semua ha. lah lepas tu bila belakang Bila dah putus Baru dah keluar semua benda hmm. Benda tu menyakitkan saya lah Macam Kau faham tak Aku, aku sayang kau Ikhlas Aku yang kau ikhlas dengan aku Punya Lepas tu dah lah Long distance pula tu Orang Indonesia pula tu Bukan itu Itu oh, bukan itu. Oh yang ni ada Ada ini lagi Ini selepas tu Aku ingat selepas dah tak jadi nikah tu Aku jumpa orang yang bagus lah ah, Rupanya oh lagi ya. Allah. Ini. Alah Aku eh. ingatkan kes Dan ketika itu Yang waktu am tak jadi kahwin tu kan Mamat ni acah-acah Macam dia nak selamatkan aku Daripada kekecewaan tu Habis ha. macam mana kau kira sekarang ni Fobia tak? Yelah Macam sekarang ni Mesti ramai lagi Yang nak try hang lagi Compare dulu Aduh. Hang fobia tak? Fobia sebab tu aku selesa kawan je Dengan semua orang dulu hmm. Yang mana yang baik tapi-tapi yang okey Boleh kita buat lelaki Sebab mungkin kesalahan aku Bila aku dah kenal Aku happy Aku hmm. tu Dia orang ajak kahwin Aku tu ok Ni dah kali kedua Tak jadi kahwin Aku dah malu dengan family ha. Sebab kita pun Public figure Semua nak tahu pasal Betul. kita Betul ha. Headline-headline tu pun geram Dekat aku Kadang-kadang <laughs> Sampai dia orang cakap Zulin ni desperate lah Bukan masalah ha. desperate Aku Itu memang Bukan masalah tu Habis kalau kau bercinta dengan orang tu Kau mesti nak kahwin dengan orang tu Dan orang tu ajak Betul? Aku ok je Tapi dah tak jadi nak buat macam mana Itu semua kerja Allah Allah kata Ok jodoh. ok Sebelum ni relationship ni Haa uh... Masa yang yang lagu dan ketika itu tu Laki tu yang minta kahwin ke Tuan Zulin? Dua-dua bukan Dua. aku yang minta ha, Itu yang tak bestnya Kau dah kau dah excited nak kahwin dengan Zulin Lepas tu Tiba kau yang putuskan Aku punya cerita ni tragis sikit eh Cerita kau ni boleh buat drama tak? Tragis dia oh, Boleh kot <laughs> Okay yang nombor satu ni Aku tak aku tak nak Marah macam mana entah Sebab ha. Aku tak tahu dia hidup lagi ke tak Sebab dia hilang ha. Lepas dia kata ada election dekat Jawa Waduh wali kota Iya Ada election di sana Nanti kalau udah sampai Aku nalifon ya Sampai sekarang tak sempat sampai Aku tak tahu pergi mana Itu hilang Hilang Aku tak tahu ha. dia hidup yang, lagi yang, yang ni pula Apa alasan dia pula Mungkin yang dia nak minta putus tu so. okay, Yang second ni dia kantoi sahaja hmm. Dia dia kantoi Semua benda Memang kantoi Dekat dia phone tak... Ke dekat kejadian tu Orang pergi Mana dia Mana dia Ah, uh, gantoi lah yang dia bercakap tu Lepas tu dia pun tak tahu nak Nak, nak jawab cover. apa dia dah Dia dah gantoi lah Jangan ha. cerita lah Nak cerita panjang kan Okay bila dia dah gantoi uh, Maka aku sendiri lah Dia saya macam bagus hmm. jugalah Kita ni tak kahwin Yalah. Lupakan kisah lalu Majia masa depan <laughs> Allah Itu itu aku buat sendiri tau Deadline tu Aku nak lupakan Benda-benda ni Yang menyakit-nyakit kata aku Kadang-kadang aku jadi dendam tau Kau orang aku jadi macam Eh laki ni semua tak guna Tapi tak boleh macam tu Tak semua laki sama Okey apa-apa pengajaran yang kau dapat lah Daripada Pas Sisi kau ni lah Okay, kita yang tak mungkin boleh, boleh di sharekan dengan penonton track celebrity ni kan Yelah uh, mungkin diorang senasib dengan kau okay. Satu dia kita tak boleh terlalu berharap dengan manusia Sebab hmm. kita, bila kita berharap dengan manusia kita akan kecewa hmm. Jadi kita berharap dengan Allah Allah ah, tak akan pernah mengecewakan hambanya Jadi kita berdoa je lah Aku hari-hari doa Ya Allah pemudahkanlah Katakanlah jodoh aku lambat lagi Aku berdoa saja Ya Allah ya Tuhan ku ah. Aku jangan jumpa orang Siapa-siapa lah Maksudnya Kalau katalah Aku kahwin lagi 5 tahun ha, 5 tahun lagi Barulah aku jumpa lagi Tak payah aku nak jumpa lagi Jumpa lagi Jumpa lagi jumpa ha, lagi. Penat, penat Tutup lah Tolong tutup hati Kalau aku ni ter- Mudah sangat suku orang Tutup lah pintu hati aku ni <laughs> Okay okay Sekarang ni Bila nah. anda stage macam ni kan hmm. Dia orang kata Dah perubahan uh, Kira inspirasi ya lah Daripada orang kat luar sana Lagi tengok anda kurus Ramai lagi nak kurus Apa semua kan hmm. Ada tak uh, Rakan-rakan artis ke Ataupun kawan-kawan uh, Hang yang dah start macam Zulin, jom keluar dating ke apa Nak nak kenal-kenal dengan Hang ke Kita tak payah kawan artis lah ha. Ex aku sendiri kalau aku balik Ha, tu dia <laughs> Han dah buang Madu habis, sepah ha. semua Dah duk guna apa semua Lah ni baru Hang nak pergi cari semula Dah jilat balik Mesti dia bengang aku <laughs> 
Apa ha? Lelaki jenis apa ni? Ah, itulah Dok perasaan jinak, aku. Eh. Bagus juga benda ni keluar. Bagus. Hmm. Bagus itulah perasaan aku bila kau mesej. Eh, you the Korea, you hmm. lupa cerita. Panjang pula kau mesej aku. Sebelum kau tak mesej aku pun. Hmm. Dia, dia, dia sebenarnya nak test kau. Nak, nak tengok, ui, ada peluang lagi ni. Hmm. Maksudnya dia tak boleh terima aku gemuk. Esok kalau aku beranak, aku gemuk. Hmm. Dia bukan sebabkan perempuan gemuk tau. Hmm. Dia sebabkan lelaki tu sendiri sebenarnya. Eh, masalahnya lelaki ni sibuk nak perempuan elok. Dia tu elok sangat ke? <laughs> Itulah cerita dia. Okey, yeah. kira kau, kau kau reply tak mesej dia? Ke kau blue tick je? Tengok je? Blok. Blok terus kau? Blok ah. tak nak. Reply pun tak nak. Hmm. Dah terik, dah terblue tick, aku blok je. Supaya dia tak ada lagi conversation kat bawah tu. Yes. Lah kita tak tahu hati kita. Kita pernah tersuka dia, kita pernah tersayang ah. dia. Kita tak nak nanti... Memori-memori lama tu kembali lagi Kita tak tahu ke hati kita tak kuat ke tiba-tiba yes. tersuka dia balik. Kita dah tahu dia buat salah. Kadang-kadang ah. ni kan... Cinta kan buta. Ha, ha. Hati kita tak kuat, wah. Oh, oh. Eh, geram je aku. <laughs> Tapi kawan-kawan aku akan maki aku lah. Aku balik kat dia balik. Uh, tak nak, tak nak. Macam tu, tak nak. Okey. Ha. Kepada penonton-penonton track celebrity, selepas ini kita ada segmen prank call artis pula. Kita akan suruh Zulin prank call member dia ataupun ex-boyfriend dia. Ah, kalau dia berani Aku kena blok <laughs> Mana tahu ah, Okey selepas ini guys Eh kau ni sok Ya Allah Aku ingat ringan Kau nampak ni Kau nampak ni Eh kau ingat senang buat duit Ha, Kata nak tip lah nak apalah Punya lah banyak barang ni Ya Allah Aku eh. ingat barang punya sikit Barang produk dia juga Kau macam-macam kau jual eh Ini aku jual kat Mekit tadi lah. Hai asam jawa lah, apa lah, apa kruk-kruk tu pun ada jual juga. Ah. Eh, tak mana? Eh, tak dah letak je situ tak apa. Ha? Letak je situ. Takkan nak letak atas meja makan tak sayang aku meja lawa situ. Hmm. Okey jap aku tas. Allah. Oh, diman aku tak sini tak sini tak sini. Haus ah. Kau haus? Kau nak kurus tak? <laughs> tak, aku tak. Sebab kau dah tadi aku dah tahu makan kau tak sediakan air ke apa ke. Tak. Sebab aku tahu kau ni berat badan, kau makan nas krim kan? Kau ingat kau seorang dia research? Aku, aku pun research kau tau. Aduh. Haa, ni. Aku nak air masak je, tak payahlah. Siap Makan. buat apa benda. Sekarang ni dalam segmen ketiga ni sebenarnya kan. Macam aku cakap tadi, kita nak prank call uh, artis tau. So, aku cadangkan sebab yang paling rapat aku tengok. Uh, Syedi Al-Hadad dengan kau kan. Okay. Lepas tu, uh, Fikri. Siapa yang kita nak prank ni sekarang ni? Fikri. Fikri. Uh-uh. Kita call sekarang. Kau dia sekarang? Nah. Okey, sekarang ni kita nak prank call Fikri. Aku dapat idea sekarang kan zaman PKP kan. Uh. Dia call call Fikri. Mungkin minta 20 ke 30k ke. Aku dah terkencing. Aku dah terkencing. Kau pergi kencing dulu lah. <laughs> Time kencing nak so shoot. Two hours later. Okey, tadi sambil tunggu-tunggu kau kencing tadi kan. Habislah aku minum tadi lah. Yang masalahnya aku nak tanya. Cebok ke tak cebok? Cebok lah. <laughs> Dia tak macam-macam ni, dia nak kencing orang. Dia Aku kencing, kencing dulu. dulu. Aduh. Aduh. Okey, kita, kita call lah. sekarang cakap Fikri kau kan nak bisnes apa semua kan? Mungkin nak pinjam duit uh, untuk mulakan niaga ke lepas tu kau kata macam kau tak ada job tak tak, tak, tak bayar sewa rumah lagi apa semua nak pinjam duit kat dia lah. Sebab sekarang ni PKP mah. Mana ada duit mah. Boleh eh? Ya? Kita call sekarang. Hello Zulin. Hello. Assalamualaikum. Weh, kau free tak aku nak cakap? Aku ngaji tak ada yang kau boleh. Lah, kejap, kejap je. Kejap je, kejap je. Aku nak cakap kejap je. Ah, awak boleh. Tahu rumah aku nak halau aku. Awak nak sewa? Aku t- tiga bulan tak bayar sewa, weh. PKP kan. Aku mana ada duit. Aku tak syuting tak apa. Eh? Tak serius lah. Aku tak tahu nak pinjam kat siapa dah. Aku dah stres gila. Tiga bulan Fikri. Aku nak halau kot. Baik, bila bila dia sepuluh? Bila dia sepuluh? Dia kata kalau tak bayar besok, aku memang kena keluar. Apa duit lah? Ha? Sembilan ibu. Tak boleh yang ambil my account. Serius lah weh. Oh, I think I need more. Thank you. Fikri, kau ingat tak yang kedai aku nak ambil de- dekat Taman Sabah Dana tu? Hmm, dekat Cina tu. Ah, ha, Cina tu cakap a uh, dalam 20k. Hmm, 20k okey. Okeylah masalahnya aku rumah apa aku tak bayar macam aku nak ambil. Kau nak pinjam lagi? Oh. 
Tak, aku rasa macam segan tapi aku kena cakap. Aku nak berniaga. Boleh tea ke tu? InsyaAllah, weh. Kau tengoklah orang order macam mana. 20, eh? Kau faham ada order? I, dah ada order. Nanti aku tunjukkan kau. Nanti kek Hamzah rasa okey. Rasa boleh, boleh petang, boleh tunggu. Lepas nanti aku transfer kan. Serius lah, weh. 29 k. Okey, macam ni. Untung Bagi kau ambil. Untung, lah. untung. Untung aku dapat untung, aku bagi kau sikit. Eh, tak apa, tak apa. Tuan-tuan cekah lah. Allahu Akbar, Fikri. Dah lah, aku tak minta dah, Fikri. Aku prank je. Baiklah, eh. Kita lah jangan prank selebriti. Eh, bodoh. Ui, aku ni, ni. Alik ni, Alik ni. Ui, gila. Ui, tengok tukar mood tu. Tukar mood tadi macam garang je lah. Lani mood pelawak pula. Ui, gila hang eh 30k bagi Zulin macam tu ya. Apa apa istimewa sangat Zulin dengan kau ni? Ha? Ada salah ni. Kenai Zulin je dah sini bagus oi. Ya kan? Oi. Fikri kau yang baik. Nampak tak bila kita susah je tolong oi aku terharu eh. Ui, tu ah bukan bukan senang tak nak cek kawan time PKP ni ah. Hang sanggup eh 30k eh. Bukan senanglah nak cek kawan prank kawan kan. Oi. Ah, lepas tu? Dengar dia teriak macam tu teriak kot kan. Macam tu. Okey, ada orang tiga kot kita susah. Kawan lagi buat tolong kita. Oh, oh. bagus itu ya. Oh. Tapi yang bagus ni yang sanggup tolak panggilan Zulin sebab nak mengaji lah. Gila lah ni lah. Betul tu agama nombor satu. Fikri, aku nak bagi tahu lah yang Malaysia bagus yang dapat Fikri ni. Dia sembahyang, dia jaga mak, ha. dia mengaji, ha. tak kedekut, ha. tak bayang yang baik. Ha. Uh, temukanlah Fikri dengan jodoh yang baik. Ya Allah, amin. Amin. Ui. <laughs> okay, okay, okay. Thank you, thank you, Elfie. Eh. Sorry, ha, boleh sambung mengaji lagi ya. Ha. Doa ke aku juga, weh. Alright. You. Bye, weh. Gila, weh. Ha, bagus. <laughs> Hang, kalau tak jaga Fikri Ibrahim ni, aku tak tahu nak cakap apa. Kalau Hang sakit hati dia, aku weh. <laughs> Member <laughs> macam ni, time PKP, susah nak cari, kau tahu tak? Weh, tiga bulan, weh. Ha, tiga bulan. Dah 30K pula tu. Aku kalau nak pinjam member aku 300, tanya kameraman. Mau je dia bagi. Weh, Fikri. Ha. Aku terkejut. Ha. Amin, amin, amin. Itulah dia. Kita pun dah segmen terakhir dah. Kita pun dah berjaya prank Fikri Ibrahim kan. Ha, Okey, terima kasih banyak kepada Zulin Aziz kan. Sanggup call apa semua. Hmm. Tapi payment aku angkat barang tadi, jangan lupa transfer lah. Eh, Fikri Sebab dah... Sebab kau dapat 30k. 30k. Kau nak ada 30k. 30k. Kau nak upah aku pun kau tak boleh bayar. Memang. Dia pun nak transfer esok. Dia transfer kejap lagi. Wah, oh, lekejap lagi dah transfer lah. Okey lah. Ya. Korang semua make sure tonton track celebrity setiap hari Rabu pukul 11 malam. Okey, aku cao dulu. Bang. Bye. Pakai mask. Okey.